హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ గోవర్ధన్ వరకుప్పల ఫ్రమ్ తెలుగు మెంటర్ సో కొద్ది రోజుల నుంచి ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేదు సో బికాస్ ఆఫ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ చాలా జరుగుతున్నది వల్ల చేయలేదు సో ఈరోజు మనము డిస్కషన్ చేసే టాపిక్ ఏంటి అని చెప్తాను సో వాట్ ఈస్ ఎస్జిఎంఎల్ ఎస్జిఎంఎల్ అంటే ఏంటి సో ఈ ఎస్జిఎంఎల్ అనే లాంగ్వేజ్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు అసలు దీని గురించి మనం డిస్కషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి ఓకే సో మనం డీటెయిల్గా డిస్కషన్ చేద్దాం ఇక్కడ అబౌట్ ఎస్జిఎంఎల్ సో ఎస్జిఎంఎల్ గురించి లిటిల్ ఇంట్రో నేను దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎస్జిఎంఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్టాండర్డ్ జనరలైజ్డ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ సో ఎస్జిఎంఎల్ ఫుల్ ఫామ్ ఇది స్టాండర్డ్ జనరలైజ్డ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ సో ఎస్జిఎంఎల్ వాజ్ యూస్డ్ యాజ్ అ బేసిస్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇక్కడ మీకు హెచ్టిఎంఎల్ అనే భాష గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండొచ్చు HTML అనే లాంగ్వేజ్ ని మనం ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే ప్రైమరీ లాంగ్వేజ్ అనమాట బేసిక్ లాంగ్వేజ్ సో అలాంటి హెచ్టిఎంఎల్ అనే భాషకు బేసిస్ ఇదే అనమాట ఎస్జిఎంఎల్ లేకుంటే హెచ్టిఎంఎల్ లేదు సో హెచ్టిఎంఎల్ అనే లాంగ్వేజ్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసిన మదర్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని మనం ఎస్జిఎంఎల్ అంటాం స్టాండర్డ్ జనరలైజ్డ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ సో ఎస్జిఎంఎల్ ఈస్ నాట్ ఎ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ సో ఎస్జిఎంఎల్ అనేది మార్కప్ లాంగ్వేజ్ కాదు హెచ్టిఎంఎల్ ని మనం మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటాం సో మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటిది మెటా మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఏంటిది డిఫరెన్స్ అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూద్దాం ఓకే సో బట్ మార్కప్ మెటా లాంగ్వేజ్ సో ఎస్జిఎంఎల్ ని మనము మార్కప్ మెటా లాంగ్వేజ్ అంటాం ఓకే విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్వేజ్ ఫర్ డిఫైనింగ్ మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ సో హెచ్టిఎంఎల్ గానీ ఎక్స్ఎంఎల్ గానీ ఎక్స్హెచ్టిఎంఎల్ గానీ ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ ని డిఫైన్ చేయడం కోసం ఉపయోగించే లాంగ్వేజ్ మనం ఎస్జిఎంఎల్ అంటాం స్టాండర్డ్ జనరలైజ్డ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఎస్జిఎంఎల్ తెలిస్తే ఏంటి మనం ఓన్ గా ఒక మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట లైక్ హెచ్టిఎంఎల్ లాంటి లాంగ్వేజెస్ ని మనం ఓన్ గా డిఫైన్ చేయొచ్చు ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎస్జిఎంఎల్ అప్లికేషన్ అని క్లియర్ చెప్తున్నాం సో అదే ఇంత ముందు డిస్కషన్ చేసింది ఓకే ఎస్జిఎంఎల్ అలోస్ యూ టు డిఫైన్ యువర్ ఓన్ ట్యాక్స్ సో హెచ్టిఎంఎల్ లో ఏముంటుందంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అని హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ అని డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ ఉంటాయి సో ఆల్రెడీ హెచ్టిఎంఎల్ లో ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ ట్యాక్స్ అంటాం వాటిని అంటే పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అంటే పీ ట్యాగ్ ఓపెన్ క్లోజ్ అని ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ దాంట్లో డిఫైన్ చేసి ఉంది అనమాట ఓకే సో అది డిఫైన్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే ఎస్జిఎంఎల్ ఓకే సో ఈ ఎస్జిఎంఎల్ అనే లాంగ్వేజ్ తో మనం ఓన్ గా ఏదైనా కొత్త ట్యాంక్ ని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో మరి ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ లాంగ్వేజ్ సో హెచ్టిఎంఎల్ లాగా చాలా ఈజీగా లర్న్ చేసే లాంగ్వేజ్ కాదు ఓకే ఇట్ నీడ్స్ సపరేట్ ఫైల్ దట్ విల్ కంటైన్ ఆల్ ద రూల్స్ ఫర్ ద లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఇట్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో ఇక్కడ ఎస్జిఎంఎల్ లో రాసిన కోడింగ్ అనేది ఇంటర్ప్రి ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి అంటే దానికి సపరేట్ ఫైల్ అవసరం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మనకి ఎస్జిఎంఎల్ తో డిఫికల్ట్ ఫర్ ప్రోగ్రామ్స్ టు ప్రాసెస్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ సర్ కాంప్లెక్స్ సో ఇది ప్రాసెస్ చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది టూల్స్ టు ఆర్ హార్డ్ టు రైట్ సో ఈ కోడింగ్ రాయాలంటే కూడా చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని డిపెండ్స్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటర్చేంజ్ ఇస్ డిఫికల్ట్ సో ఇది ఇంటర్ ఇంటర్చేంజ్ చేయడం కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ అని చెప్తున్నాం సో ఇలా ఎస్జిఎంఎల్ అనే లాంగ్వేజ్ అనేది మనం ఓన్ ట్యాక్స్ ని డిఫైన్ చేయడం కోసం ఓన్ మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ ని డిఫైన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే ఒక లాంగ్వేజ్ మదర్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఓకే సో మనం నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో బేసిక్ టాపిక్స్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటిది దాంట్లో ఉన్న ఆల్ ట్యాక్స్ గురించి మనం డిస్కషన్ చేస్తాం ఇన్ డీటెయిల్ వీడియోస్ ఉంటాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్యాక్ గురించి ఇన్ డెప్త్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మర్చిపోకండి బెల్ బటన్ కూడా నొక్కండి అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి మీ కామెంట్స్ చాలా వాల్యుబుల్ మాకు సో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ని మేము నేను పాజిటివ్ గా తీసుకుంటాను సో నా వర్క్ ఇంకా బెటర్ కావడం కోసం యూజ్ అవుతుంది అండ్ సపోజ్ ఈ వీడియో నచ్చితే మీరు మీ పర్సనల్ ఫేస్బుక్ లో గానీ ఎక్కడైనా గూగుల్ ప్లస్